ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு குறிஞ்சி டாட் காம் இந்த மாம்பழ சீசனில் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இந்த மாம்பழ ட்ரிங்க் இன்றைக்கி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க இப்போ நான் அதுக்கு ரெண்டு மாம்பழம் எடுத்திருக்கேன் இது சின்ன சைஸ் பழமாக இருக்கிறதுனால ரெண்டு பழம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் இதே பெரிய சைஸ் பழமாக இருந்தால் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நம்ம இன்றைக்கி ச ரெடி பண்ணுறத பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு பேருக்கு சர்வ் பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி செந்துரா பழம் எடுத்திருக்கேன் இது பா நல்ல ஒரு கலரோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது எந்த மாம்பழமாக இருந்தாலும் புளிப்பு இல்லாமல் மாம்பழமாக எடுத்துக்கோங்க புளிப்பாக இருந்ததுன்னா நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமான அளவில் சர்க்கரை சேர்க்க வேண்டியது வரும் அதனால் புளிப்பு இல்லாமல் நல்லா இனிப்பான மாம்பழம் எடுத்து செஞ்சு சாப்பிடுங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த ட்ரிங்க் குடிக்கிறதுக்கு இப்போ அதுலேருந்து ஒரு சின்ன பத்தையை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து அந்த மாம்பழ ட்ரிங்க்கு மேலே போடும்போது பார்க்கவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப திக்காக இருக்கும் அதை நம்ம ஸ்பூனால் எடுத்து சாப்பிடும்போது அங்கங்கே அந்த மாம்பழம் வாயில் கடிப்படுறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் தனியாக ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ மீதி இருக்க மாம்பழத்தை அதை தோலெல்லாம் எடுத்துகிட்டு சதை பகுதியை மட்டும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை அப்படியே வச்சுட்டு இந்த கட் பண்ண மாம்பழத்தை நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாம்பழம் நல்ல ஒரு கலரில் இருக்கிறதுனால பார்க்கவே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த அளவுக்கு அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம இதை எந்த கிளாஸில் சர்வ் பண்ண போகிறோமோ அந்த கிளாஸில் இந்த மாம்பழ விழுத கொஞ்சமாக சுற்றி தடவி விடும்போது இந்த ட்ரிங்க்ஸை ஊற்றி வைக்கும்போது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு கிளாஸ்லையுமே தடவி விட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் ஒரு அரை லிட்டர் அளவுக்கு பால் எடுத்திருக்கேன் நல்லா திக்கான பாலாக எடுத்துக்கோங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம எந்த மாவும் சேர்க்க வேண்டாம் பால் நல்லா காஞ்சி ஓரளவுக்கு சுண்டி வரட்டும் இதில் நான் கால் கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன் மாம்பழம் நல்லா இனிப்பாக இருக்கிறதுனால கால் கப்பு சர்க்கரை சரியாக இருந்தது மாம்பழம் கொஞ்சம் புளிப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் சர்க்கரையை கொஞ்சம் கூட சேர்க்குற மாதிரி வரும் அப்புறம் சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கொதித்து இந்த பால் சுண்டனதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணி நல்லா ஆற விட்டுடுங்க பால் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஏற்கனவே நம்ம மாம்பழத்தை அடித்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதே ஜாரில் இந்த பாலையும் ஊற்றிட்டு இல்லைனா நீங்கள் பாலை காய்ச்சி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்து எடுத்து கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ஒரு கிண்ணம் அளவுக்கு ஐஸ் கியூப்ஸை சேர்த்துருக்கேன் நமக்கு எந்த அளவுக்கு சில்னஸ் தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐஸ் கியூப்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா அடிச்சுட்டு பாருங்கள் இந்த இது பால் எவ்வளோ திக்காகிட்டுதுன்னு நல்ல திக்காக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது குடிக்கிறதுக்கே இப்போ நீங்கள் இதை இப்படியேவும் சர்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம வீட்டில் ரெடி பண்ண ஐஸ்கிரீமை இதுக்கு வச்சுருக்கேன் போட்டு கொடுக்கும்போது இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் நம்ம பிளெயினாக ரெடி பண்ண வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீம் தான் நான் அந்த ஐஸ்கிரீமோட லிங்க்கையும் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எந்த ட்ரிங்க் பண்ணுறோமோ அதுக்கு மேலே இதை வச்சு கொஞ்சம் கொடுக்கும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஐஸ்கிரீம் வச்சுக்கோங்க இதை அப்படியேவும் சர்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் வச்சு கொடுக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட்டோட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த ஐஸ்கிரீமும் நம்ம வீட்லேயே ரெடி பண்ணுறதுனால நம்ம கடையில் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம அந்த கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த மாம்பழத்தை தூவி விட்டுக்கலாம் பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப எளிமையாக செய்யக்கூடிய இந்த ரெசிபியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸோடு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோ